ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് ഹിസ്റ്റീരിയ ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്റ്റ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠത്തിൽ കുറേ അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ലെസൻ്റെ സമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി യു ആർ സ്കൂൾ ഇസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഓഫ് ഫെബ്രുവരി യു ആർ ദി കൺവീനിയർ ഓഫ് കൺവീനിയർ ഓഫ് സയൻസ് ക്ലബ് പ്രിപ്പയർ ഈ നോട്ടീസ് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരിക്കാണ് സെലിബ്രേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ കൺവീനർ അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ആദ്യം ഏതാണ് സ്കൂളെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ചോയ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ കൊച്ചി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോട്ടീസിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നാണോ നിങ്ങളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ടു ഇൻഫോം ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് അവർ സ്കൂൾ ഇസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ദ മോഡൽസ് ആൻഡ് സയൻസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് വിൽ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ടിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരി ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് ദി അണ്ടർ സൈഡ് എന്നിട്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുക കൺവീനർ ഓഫ് സയൻസ് ക്ലബ് ഓക്കെ അതായത് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ന ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ മോഡൽസും സയൻറ്റിഫിക് മോഡൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചറും ടീച്ചർക്ക് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ടീച്ചർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരിക്ക് മുമ്പായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം താഴെ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കൺവീനറിനെ കൺവീനറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു നോട്ടീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ഏറ്റവും ചുരുക്കം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയണ്ടൂ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇലോബ്രേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പറയില്ല കണ്ടു ഒരു കുഞ്ഞൊരു പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മളത് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആക്ടിവിറ്റി Prepare a few posters to make people aware of the necessity for preserving nature and protecting the environment. Environment protection day posters prepare here. This is what you can do. Choose one for future. Start from now. Help the environment. We don't have another planet. Let's protect it. Do the world a loving favor and show it the change you can make. Protect the environment. Start with you and me. Save a tree and save everything else. Activity 3 yana. It has been decided to invite a famous ecologist to inaugurate the science exhibition in your school. As a school leader, you are asked to invite him. Appa ningal science day celebration ningal vilikkunnad endana famous aayittulla or ecologist ne aanu. Okay. Appa adhehathe invite cheythu konde or email ezhudanana parayunnad. Hints koduthirunde email address kodukanam, or heading kodukanam, proper salutation. കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ആരാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ അത് അവസാനിച്ചിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ യു ആർ ഫെയ്ത്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ആർക്കാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വയ്ക്കുക ഓക്കെ രോഹിത് ശർമ്മ അയർ ഹോട്ട് മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമെയിൽ എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷന് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കൊടുത്തു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഫോർ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആസ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അടുത്ത് എന്താണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സെല്യൂട്ടേഷൻ വേണം അപ്പം റെസ്പെക്റ്റഡ് സെർ സർ അല്ലെങ്കിൽ മാം ഏതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വയ്ക്കുക പിന്നെന്താണ് ഐ രോഹി
പിന്നെന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഇവൻറ്റ് തുടങ്ങുക ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ദിവൻ വിൽ ബിഗിൻ അറ്റ് നയൻ എ എം വിത്ത് എ സ്മോൾ ഇനോഗ്രൽ സെറിമണി ദ വിൽ ബി വേരിയസ് സയൻസ് മോഡൽസ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്ത് ടു ട്വൽത്ത് ഗ്രേഡ് The goal behind this is to encourage the students to strive for the best along with providing a platform to boost their morale and confidence. The science is our school step towards encouraging students in the field of science. So, our event is going to be the event. That event is going to be scientific models, demonstrations, experiments. We are going to be the first time class. What is the goal of the goal of the goal? We are going to be the goal of the goal of the goal. We are going to be the goal of the goal of the activities. We are going to be the confidence of the goal of the goal. We are going to be the celebration of the goal. We are in awe of your powerful yet humble personality. Your achievements in the field of science are extraordinary and commendable and your words of encouragement would positively impact all students. So, in the science in the field, you are in the field of performance and you are extraordinary. You are in the field of science and you are in the field of students. Please grace us with your presence and join us in encouraging the students as well as in making the celebration a grand success. You are in the field of science and you are in the field of science. ണം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താങ്കൾ ഈ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമാവണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനൊരു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു യുവേഴ്സ് ട്രൂലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പേര് കൊടുക്കുക ട്രൂലി അനന്യ അനന്യയാണ് ഏത് എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അനന്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമെയിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ The scientist has accepted your invitation. Apa ninggal lo gurta invitation scientist accepti itu tuh. At the inaugural function of the science exhibition, you have to make the welcome speech. Ini inauguration itu bersama ninggal lo welcome speech. Swagat dan prasanggam nartanam. Apa adine mana detail script yang ane ninggal lo prepare iya ambar ni. Kena tuh ninggal lo kengenya mana yang begini iya example lo urut tuh. Distinguished chair and eminent guest. Ini ane ninggal lo ingat starting lo urutkan. Ane ninggal lo ninggal lo kisah lo idee lo starting lo urutkan. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ ആസ് എ സ്കൂൾ ലീഡർ ഐ ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് പ്ലഷർ ഇൻ ടേക്ക് മേക്കിംഗ് ദിസ് വെൽക്കം അഡ്രസ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് ലെറ്റ് മീ ഫസ്റ്റ് വെൽക്കം അവർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹൂ പ്രിസൈഡ്സ് ഓവർ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഫോർ അസ് On behalf of all of you, I extend hearty welcome to our principal. So, that's why we welcome the principal. We all have to support the principal. We all have to start the welcome to our principal. Next, next I would like to welcome our Chief Guest Mr. Narayan Murthy. As, as you all know, he is a famous scientist who has always come up with innovations. Sir, we feel honored to welcome you to this function. Now, next to welcome you, we are the chief guest of Narayan Murthy. He is a famous scientist. He has many innovations and many innovations. He has been able to get rid of this situation. He has been able to get rid of this situation. Next, I would like to welcome our PTA president who has always been there as a pillar of support. Sir, let me offer you a pleasant welcome. Arthur, the item PTA president in Anna Namla invite you another. Are they had the pay you good in the Kuanaki Kodaka? Okay. I am extremely happy to extend my hearty welcome to our dear parents and all my dear friends. In a very kind of parents' name and a last Kutuga name, Yana, welcome Gino. I warmly welcome all of you on behalf of our school. Choice Public School Kochi in the event of its first science exhibition. Apa nyan, semua orang yang Choice Public School ni perih le, orang tu kudi welcome jiu no ini science exhibition lek. Thank you no orang tu. Nama la orang speech nerti ana. Orang email ikan tu baru no invite ikan tu baru no speech nerti ana kairing lo ok baru nerti ana. Okey, apa exam ni main di itla, ada notice prepare ikan tu baru nerti ana. Apa ini nala kairing lo entah ana nengal lo exam point of view le important ana. Apa dah ingin ikan tu ana entah hello no ok ikya. Ada tu dan dah language activities ana. Look at the sentences given below. We must discuss this calmly. The commotion dies slowly. I strongly oppose this plan. Alai, abang dah ana. Nampol itu discuss ni ana. Bagi saya ni ana calm aite ana discuss ni ana. Ni ana apa plan ana oppose ni tu. Enggini ana strong aite ana. Ni ana oppose ni tu. Alai, apa ada ni tu tiupra dah. Etra tu orang mande ana. Nampuk manusia awan ana. Alai, noun phrase le. Noun le beri ni dah ana. Pers, 
ഐ ആണ് ഞാനാണ് നൗൺ ഫ്രേസിൽ വരുന്നത് വേർഡ് ഫ്രേസിൽ എന്താ സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പോസ് ദ പ്ലാൻ അല്ലെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നൗൺ ഐ നൗൺ ഫ്രേസിൽ വന്നു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പോസ് ദിസ് പ്ലാൻ ഈ പ്ലാനിന് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു ഫ്രേസിൽ വരുന്നത് എന്താണ് നൗൺ ഫ്രേസിൽ വരുന്നത് വി ആണ് വേർ ഫ്രേസിൽ വരുന്നത് എന്താണ് മസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ദിസ് കാംലി ഓക്കെ സിലറി വേർബ് വരുന്നുണ്ട് വേർബ് വരുന്നുണ്ട് നൗൺ ഫ്രേസും വരുന്നുണ്ട് അഡ് വേർബും വരുന്നുണ്ട് ഇനി ദ കമോഷൻ ഡൈ സ്ലോലി ദ കമോഷൻ ആണ് നൗൺ ഫ്രേസിൽ വരുന്നത് ഡൈ സ്ലോലി ആണ് അപ്പം ഇതാണ് അഡ് വേർബ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അഡ് വേർബ്സിൽ വരാം എവിടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഹിയർ ദർ എബൗ ബിലോ ടുവേർഡ്സ് അതൊക്കെ അഡ് വേർബാണ് ഹൗ മച്ച് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളി ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രീ എൻറ്റയർലി ഫെയർലി ഇനോമസ്ലി അതൊക്കെ അഡ് വേർബാണ് ഹൗ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കാംലി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ലി ക്യുക്ലി ഈസ്ലി അതൊക്കെ ഹൗവിൽ വരും ഇനി ഹൗ ഓഫൺ എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഓഫൺ സംടൈംസ് നെവർ അതും അഡ് വേർബാണ് വെൻ എന്നാണ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ടുഡേ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതൊക്കെ എന്താണ് അതും അഡ് വേർബ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ the words that affect the meaning of a verb an adjective or another verb in terms of time place measure quality question are called adverb okay and we must discuss this nu parna madi alle annalu endana we must discuss this nu parnal endana namukku idu discuss cheyanam pakshe calmly nu parayumba endana nammalu korchum kodi calm aayittu alle calm aayittu venam ee oru kaaryam deal cheyanu nu parayunnundu appo adinu korchum kodi oru artham kodukkunnundu appo adiniyana nammal endu parayunnathu adverb nu parayunnathu you must finish this homework alle nee homework finish cheyanam പക്ഷേ ഫിനിഷ് ദിസ് ക്വിക്ക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈനിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടി വരികയാണ് യു മസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ദിസ് ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്വിക്ക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആഡ് വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് വേബ് എന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ അഡ് വേബ് എന്താണെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ യൂസിങ് അഡ് വേർസ് ഫ്രം ദ പ്ലേ ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടൻ ആൻഡ് ഹൗ ഡു ദ എൻഡിച്ച് ദ പ്ലേ അപ്പോൾ ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടൈനിൽ കുറേ അഡ് വേർബ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ക്യൂരിയസ്ലി പ്രൗഡ്ലി കണ്ടംഷ്യസ്ലി ഡഫ്ലി ഹോട്ട്ലി സെർട്ടൻലി വേബ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എക്സൈ ഇതും ലെസണിലുള്ളത് തന്നെയാണ് എക്സൈറ്റഡ്ലി എക്സൈറ്റഡ്ലി എറൗണ്ട് ടു മോറോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അഡ് വേബിനെ കുറിച്ച് അപ്പം അതൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ അഡ് വേബ് തന്നെയാണ് ഇനി റൈറ്റ് സം സെൻറ്റൻസസ് വിത്ത് അഡ് വേബ്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ ഹി വോക്ക് സ്ലോലി അവൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഹി സ്ലെപ് പീസ്ഫുള്ളി ഹി സെഡ് ഹേസ്റ്റിലി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അവരത് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവൻ നടക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് എന്ത് അഡ് വേബ് ഇനി വെൻ എപ്പോഴാണത് ഓക്കെ ഇഷ വിൽ കം ടു മോറോ ഇഷ വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നാളെയാണ് ഹി അറ്റൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ് യെസ്റ്റർഡേ അവൻ ആ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ഇന്നലെയാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ എ മൂവി ടുഡേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു മൂവി കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇനി വേർ ഐ ലോസ് മൈ പേഴ്സ് സം വേർ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സ് എൻ്റെ പേഴ്സ് എവിടെയും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ സം വേർ ഐ കാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എനി വേർ എനിക്കത് എവിടെയും കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല എവിടെയും കാണാനില്ല കീപ്പ് ഇറ്റ് ഹിയർ അത് നീ ഇവിടെ വെക്കൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അഡ്വോ ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി ടു ആണ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് വി ആർ ബിൽഡിങ് എ ഹോട്ടേൽ ഹിയർ എ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടേൽ വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ലേബറേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതിലെ വേർ ഫ്രേസും അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേർ ഫ്രേസ് ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഇവിടെ എന്താണ് വേർ ഫ്രേസ് എന്താണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് വേർ ഫ്രേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ബിൽഡിങ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പണിയാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ
നമ്മൾ എഴുതി ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താ ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ അവർ കളിക്കുകയാണ് അല്ലേ അവർ കളിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് പ്ലാൻ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആണോ അല്ല അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ ആണ് ദേ ആർ വാച്ചിങ് ദ ഫിലിം അല്ലേ അവർ ആ ഫിലിം കാണുകയാണ് അത് കണ്ടി അത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഇനി നാലാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത് ഹീസ് റീഡിങ് എ നോവൽ അപ്പൊ ഈസ് റീഡിംഗ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈസ് റീഡിംഗ് എന്നുള്ളത് എന്താവും അത് വേർഡ് ഫ്രേസ് ആവും വി പി ആവും വേർഡ് ഫ്രേസ് ആവും അതും എന്താണ് അവൻ ആ നോവൽ എന്താണ് അവൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും ഇവിടെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം പ്ലാൻ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷനും അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണവും കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷനും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്ലാൻ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാൻ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ചെയ്തൊക്കെയ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അറൈവിങ് ടു മോറോ ടു വിസിറ്റ് ദ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ഏരിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ വിസിറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതൊരു പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഗീത ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഗീത മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് പ്ലാൻ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആണോ അല്ല വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ എ ടൂർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങളൊരു ടൂറിന് പോവും അടുത്ത ആഴ്ച പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പറയാണ് അപ്പോൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്ലാൻ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആണ് രാഹുൽ ആൻഡ് കെ കബീർ ആർ പ്ലേയിങ് ചെസ് അവർ ചെസ് കളിക്കുകയാണ് അത് പ്ലാൻഡ് ആക്ഷൻ ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ ഇനി റീറൈറ്റ് സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് ആം ഈസ് ആർ പ്ലസ് വേ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി നോക്കാം നമുക്ക് ട്രക്സ് ആൻഡ് ലോറീസ് വിൽ അറൈവ് വിത്ത് സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് മാർബിൾ ടു മോറോ ട്രക്സും ലോറീസും വരുന്നുണ്ട് സിമെൻറ്റും ബ്രിക്സും മാർബിൾസും ഒക്കെ നിറച്ചിട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് എഴുതാൻ പറ്റുക വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ട്രക്സ് ആൻഡ് ലോറീസ് അത് എന്താണ് പ്ലൂറിലാണ് ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രക്സും ലോറീസും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആറാ യൂസ് ചെയ്യുക ആർ അറൈവിങ് വിത്ത് സിമെൻസ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് മാർബിൾ ടു മോറോ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസിന് അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അടുത്തത് എന്താ ദ വില്ലേജസ് വിൽ സ്റ്റേജ് എ പീസ്ഫുൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ വില്ലേജസ് ആ സ്റ്റേജിങ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ ആർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ആർ സ്റ്റേജിങ് എ പീസ്ഫുൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി വിൽ സബ്മിറ്റ് എ പെറ്റീഷൻ ടു ദ കളക്ടർ ടു മോറോ നമ്മൾ എന്താണ് നാളെ കളക്ടർക്ക് ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വി ആർ സബ്മിറ്റിംഗ് എ പെറ്റീഷൻ ടു കളക്ടർ ടു മോറോ അങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടൻ്റെ വേർഡ്സ് ആണ് നോ കമ്പയർ ദ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഐ കെയിം ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നത് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് തുടങ്ങിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ ഇത് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇതെന്താണ് അത് പാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ദ ടൈം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ബോത്ത് ദ സെൻറ്റൻസസ് ടൈം പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ടെൻസ് ഫോം യൂസ് ഇൻ ഈച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേൽ കെയിം ആണ് ആദ്യത്തേൽ കം ആണ് അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആണ് ആക്ഷൻ ഇൻ ബോത്ത് സെൻറ്റൻസസ് ആ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ അല്ല രണ്ടിലും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ആ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ ഒരിക്കൽ ആക്ഷൻ അതിലെന്താണ് ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ സം ഓഫ് ദം ഗോ ഓൺലി വിത്ത് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ വേർഡ്സ് ചിലത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ വരുന്നത് എവർ മെനി ടൈംസ് ബിഫോർ നെവർ ഓൾറെഡി എറ്റ് സോ ഫാർ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വരുന്നത് യെസ്റ്റർഡേ വൺ ഇയർ എഗോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് മോമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡേ വൺ ഡേ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്
യു മസ്റ്റ് ടോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പറയാം പ്ലീസ് ടോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ കുറച്ചുകൂടി പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഒന്ന് നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കണം കുഡ് യു പ്ലീസ് ടോക്ക് അങ്ങനെ പറയാം വുഡ് യു മൈൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ചിൽഡ്രൻ അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി ഈ മൂന്ന് ലൈൻസും നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദി ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദി ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വുഡ് യു മൈൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വാട്ട് ദി ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഡോണ്ട് പുട്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദേ ഹെഡ് ഡോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് പുട്ട് എന്നാണ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് പുട്ട് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദേ ഹെഡ്സ് വുഡ് യു മൈൻഡ് നോട്ട് പുട്ടിങ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു ദേ ഹെഡ്സ് ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം എവ്രിതിങ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അത് പ്ലീസ് ടെൽ ദം എവ്രിതിങ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ ദം എവ്രിതിങ് would you mind telling them everything appa aa reethil paraya imagine the grandmother advises or warns the headmaster how would be the sentences be then appa grandmother warn iyana headmaster ne you had better talk to the children ningale avarode samsarikkunadana nallathu you had better find out what they feel about it appa korchu kodi endana korchu kodi aa oru politeness okke maarite oru warning inde reethilana avarode parayunnathu appa adu pore namukku edokke karyangalu parayan pattu appa korchu kodi oru warning tone la aakane ingane ningalku endu use cheyam you had better plus verb use cheyam ivide enda last nammal parayunnade just tell them everything appa you better tell them you had better tell them everything angana paraya ne adutha nokkam there are many people who are not concerned about the environment what how would you advise them chela aalkarku endana etra parnalum environment kurichu avare concerned alla ningal engane irikkam avare advise cheynathu rainfall is less nowadays you had better plant more trees ide malayukku valare koravana ningal endana ningal endayalum kore plants vechu pidipikanam nu parayunnundu what is scarcity is a serious problem dash not waste water you had better not waste water angane parayam namukku we get vegetables with toxic residue from the market you had better avoid using them nu paraya ini adu pole la sentence appo endu endu parayam i had better sleep now njan ippo orangunadana nallathu you had better discuss this issue with bruno we had better leave office before the police come he had better not come ini adutathu read the paragraph given below and guess the meanings of work appo ivide or paragraph koduthittunde saga called on narayan alle and spoke to him on his decision called on narayan nu parnal endha avadeki vilichu varuthi alle appo adana ivide edutan parattilla nokka namukku saga called on narayan appo endha parayna saga called on nu parna ivide endha uddheshikkunna sagar visit cheyidu nanu uddheshikkunnathu ini endana and spoke to him on his decision to put up a new hotel put up nu parayumba endana തുടങ്ങുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിസിറ്റഡ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ബിൽഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൾ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിറ്റഡ് ആണ് പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുക പുട്ട് ഇറ്റ് ക്രോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് അവനോടൊപ്പം ഒത്തു പോകാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുട്ട് എൻ എൻഡ് പുട്ട് എൻ എൻ ടു ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുക ടേൺ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ടേൺ ഡൗൺ ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതുക ലുക്ക് ഇറ്റ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഗോ എവേ നെഗ്ലക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സിമിലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ദ മീനിങ്സ് ഫ്രം ദ ലെസൺ ലിസൺ ടു ദ മൗണ്ടൻ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് ഹിസ്റ്റീരിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേർഡ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഗോ അവേ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് പുട്ട് എവേ പുട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് അത് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രേസൽ വേബ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഫ്രേസൽ വേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ടേൺ ഡൗൺ അല്ലേ ടേൺ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കാണോ അല്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയതാണ് അല്ലെ ടേൺ പ്ലസ് ഡൗൺ ആണ് ടേൺ ഡൗൺ അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഫ്രേസിൽ വെബ് എന്ന് പറയാം ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ മീനിങ് തിരിച്ചിടുക അല്ലേ ഹി ടേൺ ഇറ്റ് അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവനത് തിരിച്ചിട്ടു എന്ന് പറയാം ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താഴെ പക്ഷെ ടേണിനും ഡൗണിനും വേറെ വേറെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ടേൺ ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളതൊരു ഒറ്റ ഫ്രേസിൽ വേബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേൺ ഡൗണിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഹി ടേൺ ഡൗൺ സാഗേഴ്സ് പ്രപ്പോസൽ ഹി ടേൺ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ടേണിൻ്റെയും ഡൗണിൻ്റെയും അർത്
അർത്ഥം വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ എഴുതാം നോക്ക് ഡൗൺ ഡിമോളിഷ് പോർ ഇൻ ടു കം ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഗെറ്റ് തിങ്സ് മൂവിംഗ് മേക്ക് തിങ്സ് ഹാപ്പൺ പുട്ട് ബിൽഡ് ബ്രിങ് ഇൻ ഗെറ്റ് കം അപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ഓ ഗ്രോ കെയർ ഫോർ തിങ്ക് അബൌട്ട് വറി അബൌട്ട് ഐ കെയർ ഫോർ യു അല്ലെ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് യു അതാണ് മീനിങ് ഗെറ്റ് ഓൺ continue proceed read the headlines given below identify the phrasal verbs and guess their meaning ini ariyalo endha phrasal verb il jas legend passes away in sleep jas legend passes away passes away ana phrasal verb ayinde meaning endha he died alle youngsters urged to give up smoking give up അല്ലെ അവരോട് എന്താണ് സ്മോക്കിങ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ ഗിവ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ മീനിങ് ഉപേക്ഷിക്കുക ബോം ഗോസ് ഓഫ് ഇൻ എ ടൗൺ അപ്പൊ ഗോസ് ഓഫ് ആണ് ഫ്രീസിൽ വെബ് ഗോസ് ഓഫ് ഇവിടെ മീനിങ് വരുന്നത് എന്താണ് അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് റെഡി ടു ടേക്ക് ഓൺ ന്യൂ പ്രോജക്ട് ടേക്ക് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കോൾസ് ഓൺ പ്രസിഡന്റ് കോൾസ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റിന് എൻക്വയറിംഗ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് വൺ അമോങ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസ്കസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫ്രീസിൽ വേർബ്സ് യൂസ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ഡു യു യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് എം നീ എപ്പോഴാണ് എനിക്കാറ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡു യു ടേക്ക് ടു റിവ്യൂ യുവർ പ്രീവിയസ് ഡേ ലെസൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത ലെസൺസ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ എത്ര സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് വിച്ച് സബ്ജക്ട്സ് ആർ ഹാർഡ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നിങ്ങളോട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം ഇവിടെ ഫ്രീസിൽ വേർബ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിച്ച കാണാം ഗെറ്റ് അപ്പ് ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മീനിങ് എന്താ എണീക്കുക അല്ലേ റൈസ് ഫ്രം ബെഡ് അപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ് എനിക്ക് അറിയാൻ ആൻസർ എന്ത് പറയും ആ കുട്ടി പറയും ഐ യൂഷ്വലി ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് സിക്സ് എ എം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ വരിക ഹൗ മച്ച് ടൈം Time to you take to review your previous day classes. ഇതാണ് ഫ്രൈസിൽ വെബ് ഇവിടെ ടേക്ക് ടു ആണ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡു യു റിക്വയർ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിച്ച് സബ്ജക്ട്സ് ആർ ഹാർഡ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് അല്ലെ ഏതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഡു യു ജോട്ട് ഡൗൺ നോട്ട്സ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ജോട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി എഴുതുന്നതിനെയാണ് ജോട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറയുക ഡു യു ലുക്ക് അപ്പ് അൺഫെമിലിയർ ലുക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത വേർഡ്സ് നീ അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ചിലപ്പോൾ യെസ് പറയും നോ പറയും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാം ഇനി കളക്ട് ഫ്യൂ ഫ്രേസിൽ വേർബ്സ് ആൻഡ് യൂസ് ദം ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ എഴുതാം ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഡോൺ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ട്രബിൾ ഗെറ്റ് അപ്പ് ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് സിക്സ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ടേക്ക് എ വേ ഹി ടുക്ക് എ വേ ദ ചൈൽഡ് പുട്ട് ഓൺ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു പുട്ട് ഓൺ എ ഗൺ ഫോർ ദ വെഡിങ് ക്ലോസ് ഡൗൺ വി വർ ഫോഴ്സ് ടു ക്ലോസ് ഡൗൺ ദ ഷോപ്പ് prefer to i prefer coffee to tea bring up the matter was brought up before the court of law insist on he insisted on doing everything perfect yugratna srivastava nadathi oru speech aanu koduthittullathu yugratna srivastava oru 13 year old indian girl aanu un summit le climate change ne patti nadathi oru prasangam aanu ivada koduthittullathu pakshe idu copy cheyidu ezhudiyappo kore vyathyasangalu vannittunde kore errors pattittunde aa errors correct cheyanaanu parannittullathu himalayas are melting the polar bears are dying Two of every five people doesn't have access to clean water. All right, but does it every time we use it? Does it? We use singular. We are using it. One day, all of us don't. But we are saying they don't have access. All right, don't have access. We are using it. Any. Uh, the earth's temperature are increasing earth on the low up are increasing and level the earth's temperature is increasing we dash losing the untapped information we have losing we have losing the other way we have lost as fix water level rise it rise and we're not in the we are no and let us and all is this what we dash are go to hand over we are go to the lab area you don't know them to hand over here and they should get another up is this what we are going to going to hand over okay going to hand over to our future generation we receive a clean and healthy planet from our ancestors നമുക്ക് കിട്ടി
ഗിഫ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് വി ആർ ഗിഫ്റ്റിംഗ് എ ഡാമേജ് വൺ ടു അവർ സക്സസസ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്ലാനറ്റാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇനി വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എർത്തിനെയും എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോണറബിൾ ഹോണറബിൾ എക്സലൻസീസ് വി നീഡ് ടു കോൾ ഫോർ ആക്ഷൻ നൗ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം വി ഹാവ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി എർത്ത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ എസ് ഹാവ് പ്രൊട്ടക്ട് എന്നല്ല പറയാം എന്താ പറയുക വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി എർത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യത്തേൽ ഡോൺ ആദ്യത്തെ ഡോൺ ഹാവ് ആണ് ബി ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് സി ബി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഡി ഹാസ് റൈസൺ ഇ ആർ ഗോയിങ് എഫ് റിസീവ്ഡ് ജി ഗിഫ്റ്റിംഗ് എച്ച് ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ലെസനിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് യു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് 